Hi guys, welcome back to my channel again. Happy New Year everyone. Today guys, uh, samahan nyo akong mag-repair nitong Toshiba. Uh, this is for my client laptop. Ang problem nito guys ay no display uh, but there is a power. Wala nga nang lumalabas sa monitor na display. So, guys, alam ko yung mga uh, hardware expert alam na nila kung anong sira na ito yan yung model lagi lang siya nagre restart or walang display pero may power tandaan nyo guys ang problem nun is yung token na tinatawag yung capacitor yung IC token and AC token na tinatawag so guys uh, ganito yung nagiging problem nya pag turn on natin yan may kita nyo Uh, naka on yung ilaw ng power button and uh, yan yung indicator yan and then yung fan umiikot din pero wala siyang display so yan yung problema nya guys no display so dito pa lang may kita nyo yan sa caps lock pag pin rest nyo wala ring light indicator Ayan. So, ibig sabihin, may problema sa hardware. Ayan. So, tinry na rin natin mag-reset ng RAM. Ayan. Magtanggal ng ibang parts, the same problem pa rin. So, syempre, as a, uh, have a, a little experience as a technician, hardware technician, So, alam na namin agad yung problem nito. Uh, gagamitan ko siya ng nipper okay so, kailangan dahan dahan lang guys ha yan plastic lang naman to eh so guys Uh, itong part na to ito na yung pinaka last layer nya so kailangan pasadahan na natin sya ng panghinang ng lid kailangan marami lid para mabaklas natin huwag na natin persahin kasi baka uh, umangat lang yung circuit nya yung mga linya okay baka masira So guys, uh, bago natin ilagay yung mga kapasitor So kailangan i-tester muna natin siya using multi-tester, digital So lagay lang natin siya sa diode sign or continuity Ayan. Automatic na yung guys pag, uh, pag uh, dito nyo siya tinapat okay? So yung iba kasi meron pang uh, selection dito Para malipat nyo siya sa diode, kapasitor, kapasitance pag nag-check Ayan. So, positive and negative sign. May kita nyo naman. Para malaman natin kung may short sa components na to. Zoom lang natin. Okay. So, ha? Huh? Ito yung positive. 
Okay, balik tarin ko na. So, kung narinig nyo guys, may buzzer sound. Okay? Kapag ka tumunog to, ayan, nakita nyo, merong lumabas na value, uh, na reading. So, pag tumunog yan ng buzzer at hindi mo minto, it means uh, merong problema sa uh, component na to. Shorted po siya. Ayan. Pero kung short pip lang, okay. So, good po siya. Check natin yung iba. Yeah. Okay guys, uh, another tip uh, Mas maganda yung kapasitor natin Yung mga paa nya Ayan Yung kabilaan Nagyan nyo na po sya ng uh, Ng tingga Para hindi po tayo mahirapan Para hindi po kayo mahirapan magkabit Ayan Ayan Okay So, yung position nya dapat yan yung ground natin lalapat sya dun so kailangan patatagilid natin sya yan Alright guys, uh, we're already placed the capacitor properly. So what we need is to check if there is a shorted. So how? Okay, same uh, selector range. Okay, just check the positive side. And also here. So, kapag narinig yung tunog, means, ah, uh, nakahinang siyang mabuti. Ayan. Ayan. So, okay din yung ground dyan. Ayan. So, check natin yung positive and negative side. Ayan. So, hindi po tumunog. Hindi siya nag-buzzer ng matagal. Means, walang shorted. Another side. Alright guys, uh, first attempt natin na i-repair. So, um, hindi po nag-work out. Okay, kung may kita nyo, pinower on ko. Ayan. Wala pong display na lumabas. Okay, kung may kita nyo yung fan na may ikot. So, ang gagawin natin guys, uh, magpapalit tayo ng kapasitor. Ayan, black kapasitor yung gagamitin natin. Ayan. Ito guys. Okay. So, let's try it again. Alright guys, finally, uh, nagawa na rin natin yung laptop. Ayan, uh, meron na siyang display guys. May kita nyo. This is a second attempt. So, yung ginawa natin 4 cups, naglagay din ng 4 capacitor nung una. Ngayon, uh, white and black capacitor. Ngayon, pinalitan natin siya ng black 
apat ng kapasitor but still not working so nagbawas ako ng dalawang kapasitor so ito na po yung result Ayan. guys this is a 330 kapasitor yan po yung value nya So, successful po yung repair natin. So, kung makikita nyo guys, uh, may mga tutorial sa YouTube na hindi pinapakita na dalawang kapasitor lang nilalagay. So, po pwede rin pala na dalawa. Uh, po pwede rin naman apat. Pero, wala akong nakitang dalawa lang ang naglagay. Ayan. So, hindi ko lang kung ako lang yung gumawa na ito. Nakagawa na ito. Pero, meron na rin siguro yung iba. Hindi lang siguro sinasabi. So, ayun. Uh, assemble na natin siya. And, uh, para ma-burn test natin. Okay. Alright, guys. Uh, tapos na natin siyang ma-assemble. Pwede na natin siyang i-try. So, open natin, guys. Ayan. Power. So, medyo maingay na yung mga loads natin. Kasi malapit tayo sa computer shop. Alright guys, thank you for your time for watching my video. For more updates, please don't forget to hit the notification bell. And please do subscribe. Thank you so much and God bless. Bye!